আমরা এ পর্যায়ে চমৎকার একটি বিষয় দেখব সেটি হলো বস্তুর প্রসারণ তবে কঠিন বস্তুর প্রসারণটি আমরা দেখতে চাই যে কঠিন বস্তুর প্রসারণ কেন কঠিন বস্তুর প্রসারণ আমাদের জানা দরকার আর যেখানে রেল লাইন তৈরি করা হয় নতুন রেল লাইন দেয়া হবে অথবা বিদ্যুতের তার দেয়া হবে সেখানে বিদ্যুৎ প্রকৌশলী এবং রেল প্রকৌশলীগণ তারা ওই এলাকার জলবায়ু দেখেন ওই এলাকার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ কত ছিল সর্বনিম্ন কত ছিল তারা এটি দেখেন কেন দেখেন যে এই যে রেল লাইন যেটি দেয়া হবে এই কত ডিগ্রি তাপমাত্রা এই এলাকায় সর্বোচ্চ আগে উঠেছে অর্থাৎ রেলটি রেল লাইনটি কতটুকু প্রসারিত হতে পারে বিদ্যুতে তার কতটুকু প্রসারিত হতে পারে সে কারণে তারা আগে থেকেই এই তাপমাত্রাগুলো দেখে থাকেন যে ইতিপূর্বে কত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছে বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত হয়েছে আমরা জানি যে রেল লাইনের দুটি সংযোগস্থলে ফাঁকা রাখা হয় কেন ফাঁকা রাখা হয় যে অর্থাৎ ট্রেন যখন যাবে তখন যে তাপ তৈরি হবে আবার রোদের কারণে যে তাপ তৈরি হবে তাতে রেল লাইন প্রসারিত হবে এবং সেই প্রসারিত হয়ে এই ফাঁকা যদি ফ্লাপ করতে না পারে তাহলে যদি ফ্লাপ হয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে লাইনটি বাঁকা হয়ে যেতে পারে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই কারণে আসলে আমাদের প্রসারণ জানা দরকার তো আমরা এখন জানবো কঠিন পদার্থের প্রসারণ কঠিন পদার্থের প্রসারণ তিন ধরনের হয়ে থাকে একটি হলো দৈর্ঘ্য বরাবর অর্থাৎ বস্তুটি যদি শুধু চিকন হয় তাহলে তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ হিসাব করতে হয় আর যদি তার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থাকে তাহলে ক্ষেত্র প্রসারণের হিসাব করতে হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা বরাবর প্রসারিত হলে তখন আয়তন প্রসারণের হিসাব করতে হয় তো আমরা প্রথমে দেখব দৈর্ঘ্য প্রসারণ বিষয়টা কেমন ধরে নিলাম এই হলো একটি বস্তু যার আদি দৈর্ঘ্য হলো এল এবং এই অবস্থায় বস্তুটির তাপমাত্রা হলো থেটা ওয়ান এখন বস্তুটিকে থেটা টু ডিগ্রি তাপমাত্রায় উন্নীত করা হলে এটি প্রসারিত হবে তো ধরে নিলাম প্রসারিত হয়ে এটুকু এই পর্যন্ত গেল এই পর্যন্ত এখান থেকে এটুকু এখন পুরো বস্তুটির দৈর্ঘ্য হল দৈর্ঘ্য হল এল টু তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডেল এল ইকুয়াল এল টু মাইনাস এল ওয়ান তাপমাত্রা বৃদ্ধি ডেল থেটা ইকুয়াল থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান তাহলে এখন আমরা একটি সূত্র ব্যবহার করব সূত্রটি হলো ডেল এল সমানুপাতিক এল ওয়ান ডেল থেটা আমরা সব ক্ষেত্রেই এই সূত্রটি আমরা ব্যবহার করব দৈর্ঘ্য প্রসারণের ক্ষেত্রে যে ডেল এল হলো কতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে এল ওয়ান হলো আদি দৈর্ঘ্য ডেল থেটা হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাহলে ডেল এল সমান ডেল এল সমান আলফা এল ওয়ান ডেল থেটা আলফাটি কি আলফা হলো দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ এটি নির্দিষ্ট পদার্থের ক্ষেত্রে এর মান নির্দিষ্ট তাহলে আলফা সমান কি হবে আলফা সমান ডেল এল ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ডেল থেটা এখন আমরা ডেল এল এর মানটি বসিয়ে দিই এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ইন্টু ডেল থেটা মানে হলো থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান এটি হলো আলফা সমান তাহলে এই দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক আলফা সমান এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ইন্টু থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান এই সমীকরণ দিয়ে আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের যে কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আলফার মানটি প্রশ্নে দেয়া থাকতে পারে এখন আমরা দেখব ক্ষেত্র প্রসারণ সহ ক্ষেত্র প্রসারণ হলো যে বস্তুটির ক্ষেত্রে আমরা হিসাব করব সেই বস্তুটির দৈর্ঘ্য বরাবরও হিসাব করতে হবে প্রস্থ বরাবরও হিসাব করতে হবে তো আমরা ধরে নিলাম এখন বস্তুটির যে ক্ষেত্রফল সেটি হলো এ ওয়ান এ ওয়ান তাপমাত্রা থেটা ওয়ান দৈর্ঘ্য বরাবর এটুকু বৃদ্ধি পেল এবং প্রস্থ বরাবরও বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষেত্রফল সেটি হলো ধরে নিলাম যে পুরোটা হলো এ টু পুরোটি হলো এ টু তাহলে এর ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন হলো ডেল এ ইকুয়াল এ টু মাইনাস এ ওয়ান তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলো ডেল থেটা সমান থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান তাহলে আমরা ঠিক আগের মতো সূত্র লিখব ডেল এ সমানুপাতিক এ ওয়ান ডেল থেটা ঠিক আগের মতোই আগে যেখানে এল ছিল এখন সেখানে এ ডেল এ সমান বিটা এ ওয়ান ডেল থেটা বিটা হলো ক্ষেত্র প্রসারণ সহ 
ताहोले बीटा इक्वल डेल ए डिवाइडेड बाय ए वन डेल थेटा আমরা এখন ডেল এর মানটি বসিয়ে দিই ডেল এ মানে হলো এ টু মাইনাস এ ওয়ান পরের ক্ষেত্রফল মাইনাস আগের ক্ষেত্রফল শুরুর ক্ষেত্রফল বা আদি ক্ষেত্রফল এ ওয়ান অফ ডেল থেটা মানে হলো থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান এই সমীকরণে বিটার মান দেয়া থাকলে আমরা এবং বিটার মান দেয়া থাকলে আদি ক্ষেত্রফল দেয়া থাকলে ক্ষেত্র কতটুকু বৃদ্ধি পেল সেটুকু আমরা বের করতে পারব तो ये कर क्षेत्र प्रसारण सहक दिए क्षेत्र प्रसारण बेर करते पर तब एक विषय मन रखा दरकार बीटा इक्ुअल टू आलफा एक आलफा हलो दैर्घ्य बराबर और एक आलफा हलो क्षेत्र बराबर बीटा समान टू आलफा एन देख आयतन प्रसारण सहक वस्तुटी निब से वस्तु घन वस्तु दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता थक আমরা এইরকম একটি বস্তু নিলাম যে দৈর্ঘ্য এমন একটি বস্তু নিলাম যে বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা বরাবর হিসাব করতে হবে তাহলে ধরে নিলাম এই বস্তুর আদি আয়তন হলো ভি ওয়ান এবং তাপমাত্রা হলো থেটা ওয়ান এবং এর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থা দাঁড়াবে সেটি হলো ভি টু এবং এর তাপমাত্রা তখন থেটা টু থেটা টু তাপমাত্রায় আয়তন হলো ভি টু সেই ক্ষেত্রে আয় সেই ক্ষেত্রে আয়তনের পরিবর্তন ডেল ভি সমান ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন ডেল থেটা সমান থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান তাহলে ঠিক আগের মতো আমরা সূত্র লিখব ডেল ভি সমানুপাতিক ভি ওয়ান ডেল থেটা তাহলে ডেল ভি ইকুয়াল সমানুপাতিক উঠে গেলে ধ্রুবক আসবে এবং সেটি হলো গামা ভি ওয়ান ডেল থেটা তাহলে গামা সমান ডেল ভি ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ডেল থেটা ডেল ভি মানে আয়তনের পরিবর্তন ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ডেল থেটা মানে হলো থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান এই সমীকরণে আমরা এই সমীকরণে আমরা আয়তন প্রসারণ সহ গামার মান বসালে আদি আয়তন বসিয়ে আমরা বের করতে পারবো যে কতটুকু আয়তনের পরিবর্তন ঘটলো एक विषय अवश्य माथे रखते हैं गामा समान थ्री आलफा क्यों ना गामा मान आयतन क्षेत्र में दैर्घ्य प्रस्थ एवं उच्चता बराबर तीन दिखे क्ष कर थ्री आलफा दीते हमें यह समीकरण की एम लिखते पर गामा समान थ्री आलफा एक ही भाव बीटा समान टू आलफा तो ये समीकरण के एक नम्बर समीकरण के दुई दिए गुण करी एवं दुई नम्बर समीकरण के तीन दिए गुण करी तो कम टू गामा इक्ुअल सिक्स आलफा थ्री बीटा इक्ुअल सिक्स आलफा तो हमें आप लिखते पर टू गामा इक्ुअल थ्री बीटा गामा समान थ्री बै टू बीटा जो गामा और बीटार मध्य हिसाब करते आयतन प्रसारण सहक और क्षेत्र प्रसारण सहकर मध्य समीकरण टेटी बेर करते हैं तो सुप्रिय शिक्षार्थी कठिन पदार्थ प्रसारण अर्थात दैर्घ्य प्रसारण क्षेत्र प्रसारण और आयतन प्रसारण नहीं आलोचना यटुक थकोदा देखा परवर्ती एपिसोडे अन्को टपिक नहीं पर्यत भलो थको तुम्हारा